すべての技について言えることですが居合では相手をよく見定めてという観念を強く持つことが大切です相手の状況に応じて動作に入るようにします基本は常に危険を察していることです相手を気持ちの上でも攻め続けなければなりませんそのために体の力を腹部に集中させ攻める気持ちを目に表します星座の部では体の動きと刀の動きの基本を身につけます格好だけを覚えるのではなく腰と腹で始まる体の動かし方そして敵という観念を十分に知ることが重要なポイントになります星座の部では全ての技が星座から始まります星座の時すでに気持ちは相手に向かっていますすぐに刀が握れるように両手を膝に置きますどの向きからも相手の動きを察することができるように気を集中させていなければなりませんの両方の親指を密着させて瞬時に動けるようにします1本目前では一歩踏み込めば切りつけられる距離に滞在している相手の殺意を察しいち早く横一文字に抜けつけます倒れた相手をさらに上段から真っ向に切り下ろします納刀して立ち上がった後は目線を正面に戻し最初にいた位置まで必ず戻ります。この技では抜きつけの際に思い切り前に出る気持ちが大切で十分に手を伸ばして切るようにします。ただ格好だけではなく相手を逃さずに。体当たりする意気込みで切らなければなりません相手の状況を見ながら抜刀はゆっくりと始めます正確で大きな動作を心がけなければなりません抜き始めの段階では右手に力を入れずに鞘離れの瞬間力を入れ一気に抜きつけます抜きつけの時両膝を狭め腹に力を込め前に出る気持ちを大切にします抜き始めは自分の中心から相手の中心を攻めるように親指が相手にまっすぐ向かっていくようにします抜きつけた状態から拳を折り頭上に振りかぶり両手で振り下ろします右手の拳を軽く折りながら左手はできるだけ早く塚に添えることが大切です切り下ろす時は頭を下げずに相手と整体します血ぶるいの構えの時は刀を強く握らず軽く挟むような感じにし最後に強く握って止めます刀は塚頭の方向へ振っていきますが剣線が波を打たないように血振りをしなければなりません切り下ろした後、脳頭までは目の力が大切です必ず相手が反撃してくるという危険性を感じていなければいけません血振りで立ち上がり右足を下げる時でも相手を牽制するようにします脳頭の時は
左肘を張らずに自分の体に近いところで行い刀はゆっくりと収めることが大切です。